ഹായ് വെൽക്കം ടു ബാലക്ചസ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെൻസറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലോട്ടും അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി പി യു ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവരത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷനെ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുന്നു അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിനേറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കയ്യോ കാലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് തലച്ചോറിലോട്ട് എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ചത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടെത്തുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാണ് എന്നവണ്ണം നമുക്ക് ആ കൈ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം സോ ആദ്യം ഒരു സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ടും അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും എത്തുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രധാനമായും പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രേനിയൽ നെർവ്സിലൂടെയും അതുപോലെ സ്പൈനൽ നെർവ്സിലൂടെയുമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻസറി ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡിലുമൊക്കെ എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനലൈസിങ്ങും അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുമാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒരു മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് ക്രാനിയൽ നെർവിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ നെർവിലൂടെയും നമ്മുടെ എഫക്റ്റർ സെല്ലിലോട്ട് എത്തുന്നു എഫക്റ്റർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്ലാൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് അവ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യം സോ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് ഒരു നെർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സെൻസറി ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻ So, that is today's video. Hope you like it. Keep watching. Thank you.